Malayali Entertainment TV avadhirippikkunna How to make it like ellavarkkum swagatham. Ippa Christmas time okke aanalle ellavarkkum cake ishtamulla sambhavam irikkallo. Ee lockdown time lokke mikkiyorum thanne home bakers aayittund. Appo nammal innu parijayapadan povunnathu adu polulla oru home baker aayittulla Afia nanu. Afia welcome to the show. Appo Afia etra naala ee oru endha paraya cake baking thodangitte. For 2 years I am. 2 years I. Appo endokke undu cake mathra ullo. Cake ഇതെങ്ങനെയുണ്ടാക്കിയ <laughs> ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് സ്വിസ് മറൈൻ ബട്ടർ ക്രീം ആണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എഗ് എഗ് വൈറ്റ് ഷുഗറും ബട്ടറും ആണ് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം വൺ വീക്ക് ടു വീക്സ് ഒക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം നമുക്ക് കേക്സിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിന് പകരം ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ കേക്സിക്കൽസ്ലാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഇത് അൺമോൾഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഈ ഒരു കേക്ക് ഇത് ബ്രേക്ക് ആവും അല്ലേ ഓക്കേ ആ ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കേ ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കേക്ക് ഒന്ന് നല്ല പൊടിയാവണം ആ പൊടിയാവണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആ ഗ്രെയിൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് പൊങ്ങിയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പട്ടത്ത് മാരേജ് എന്തെങ്കിലും <laughs> ഇതിന് നമ്മള് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സാധാ സ്റ്റിക്ക് ഐസ്ക്രീം ബാർ സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പാക്കറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ജസ്റ്റ് നമ്മള് കൈ തമ്പിന് ഇനി നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഹാഫ് അവർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യണം ഫ്രീസറിലാണോ വെക്കുന്നത് അല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിലാണെങ്കിൽ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഫ്രീസറിലായിട്ട് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ നല്ല ഒരു ഹാർഡ് ആവും ഹാർഡ് ആയിമ്പോൾ നമുക്ക് അൺമോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ നമ്മള് ഹാഫ് അവർ ഫ്രീസർ ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള കെക്സിക്കിൾസ് ആണിത് അപ്പൊ നമുക്കിത് അൺമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് വെറുതെ മെൽറ്റ് ചെയ്താണോ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചിലവര് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യും കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് കളർ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഉള്ളവര് വൈറ്റും യൂസ് ചെയ്യും വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്തേക്കുന്ന മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇത് ചൂടുണ്ടോ ചൂടോടെ തന്നെയാണോ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ 
എപ്പോഴും എ സി യൂസ് ചെയ്യാം ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാരണം ഇതിലൊരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഇല്ലാണ്ടാവും അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവും കേക്സിക്കൽസിന് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കരുത് പിന്നെയും ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ആ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ പോകും എപ്പോഴും നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കലാണ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ ഡിപ്പ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം എനിക്കൊരു പേടി ഇങ്ങോട്ട് ചാടി പോകും എന്നാലും ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യണം ഞാൻ ബോട്ടം ഇതാക്കിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ച സിൽക്കണിലാണ് വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷീറ്റിലാണ് വെക്കണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടത്തിലെ ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ അടിയിലും എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ സ്റ്റിക്കിലൊക്കെ പിടിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കൈ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയി ഇത് ഒരു പോർഷൻ മുഷി ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണോന്ന് നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് ചെയ്യാം ആക്ച്വലി കളർ ആഡ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഫോണ്ടൻ്റാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എഡിബിൾ ഗ്ലൂവും അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു സ്നോ ഫ്ലേക്സ് ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പല സൈസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡൻ സ്പ്ലാഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് അട്രാക്ടീവ് <laughs> നമ്മള് കേക്സിക്കൽസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഡൗട്ടാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല കുറെ ഡൗട്ട്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കുറെ പേർക്കുള്ള ഡൗട്ട്സ് ആണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആഫിയ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഐറ്റം കൂടി ക്രിസ്മസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കേക്ക് ആണ് ക്രിസ്മസ് തീം വരുന്ന കേക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ കേക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആഫിയോട് തന്നെ ചോദിക്കും പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് കേക്ക്സ് ചോദിച്ചു വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് കുറേ പേരുണ്ട് അപ്പൊ അധികം ക്രീമി അല്ല കേക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേക്ക് ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ
ഇപ്പം എൻ്റെ പേരിൽ ചോക്ലേറ്റും വാനിലയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് ആഫിയക്ക് ബേക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്രിസ്മസ് തീം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്ക് കേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പോഞ്ച് സ്പോഞ്ച് ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ടെന്നിൽ സ്ക്വയർ ടെന്നിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത കേക്ക് ആണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ രണ്ട് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് ആണ് കിട്ടുന്നത് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കേക്ക് ആയി കാരണം എന്റെ ആ ഒരു പാറ്റേണിലൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രീം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ല ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സ്വിസ് മറൈൻ ബട്ടർ ക്രീം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ കണ്ട് ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് എഗ് വൈറ്റ്സ് ഷുഗർ ഇത് ഇപ്പൊ എത്ര എഗ് വൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്കിന് വേണ്ടിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഓക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എൻ്റെ കണക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ 100 ഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ 125 ഗ്രാം നമ്മൾ ഷുഗർ എടുക്കും നമ്മൾ നോർമൽ ഷുഗർ ഒന്ന് പൊടിച്ച് എടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു 200 ഗ്രാം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഗ് വൈറ്റ്സും ഷുഗറും നമ്മൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഷുഗർ മെൽട്ട് ചെയ്തണം എഗ് വൈറ്റ്സിൽ ദെൻ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിഫ് ആക്കി എടുക്കുക അത് തണുത്തതിന് ശേഷമാണോ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല തണുക്ക ആ ചൂടോടെ തന്നെ സ്റ്റിഫ് ആക്കി എടുക്കുക ദെൻ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ നല്ലൊരു സ്റ്റിഫ് ആവുന്ന വരെ അല്ലെ ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനേക്കാളും ഇത്തിരി കൂടി സ്റ്റിഫ്നെസ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അമേരിക്കൻ ബട്ടർ ക്രീം ഉണ്ട് അതുപോലത്തെ ഗ്രെയിൻസ് വരില്ല അല്ലെ ഓ അങ്ങനെ ഗ്രാനുൽസ് പോലെ കിടക്കില്ല ആ ഓക്കെ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആവും ചെയ്ത ശേഷം ബീച്ച് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ല സ്മൂത്ത് ടെക്സ്ചർ ആയി മാറും അതിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം ഇത് ഇങ്ങനെ ട്രേ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ് ബോക്സിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കട്ട ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല നമ്മൾ സാധാ സ്ക്വയർ ബോർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് സ്ക്വയർ ബോർഡ് മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഈ നോസിൽ ഈ ഒരു റൗണ്ട് നോസിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രി വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നോസിലാ ഇത് ഒന്ന് കേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബട്ടർ ക്രീം തെന്നി പോവാതിരിക്കാൻ ഇനിയാണ് <laughs> 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 ബട്ടർ ക്രീം ബോർഡർ കൊടുത്ത് ചിലവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫ്ലേവേഴ്സ് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഈ ഒരു സെന്റർ പോർഷനിൽ നമ്മൾ കാരമല് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എന്ത് ഫ്ലേവർ ആണോ നമുക്ക് വാനിലയിലുള്ള രണ്ട് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും കാരമലും ചോക്ലേറ്റിലുള്ള രണ്ട് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണ് ഡാർക്കും മിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സെന്റർ ഫില്ലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ബട്ടർ ക്രീം തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് പിടിക്കും പിടിക്കും അതായത് നമുക്ക് ലെവൽ സർഫസ് വേണം വേണം ഓക്കെ ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇനി സിഗർ ഓക്കെ ഓക്കെ
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇന്റെ ഡെക്കറേഷൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് പല റെഡ് ഷെയ്ഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സൂപ്പർ റെഡ് ആണ് ഏറ്റവും കളർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് കളർ ചെയ്താൽ മതി അതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രീം എടുത്തത് വേസ്റ്റേജ് ആവും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോസിൽ ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ ഒരു സൺഫ്ലവർ പെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ നോസിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ പോർഷൻ പിടിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ശരിച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കാം അല്ലേ പകരം ഇതാണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പാക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്മസ് തീംസിൽ കേക്ക്സ് ചോദിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൾക്ക് ഓർഡേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീമിൽ നമ്മൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറെ പേജസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ബോക്സ് ചെയ്ത് തരും മെയിൻ ആയിട്ട് ക്രാഫ്റ്റഡ് പാക്സ് ഗീ പാക്സ് മെൽട്ടവേ സ്റ്റോർ കാക്കനാട് സ്റ്റോർ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഇതുപോലത്തേക്ക് ഇതിപ്പ എങ്ങനെ കടയിൽ ചെന്ന് എന്താ പറയാ വാങ്ങാനായിട്ട് അങ്ങനെ <laughs> 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 ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ക്രിസ്മസ് തീം കേക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെപ്പറേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ വേറൊരു ഹാമ്പർ കൊണ്ട് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കേക്സിന് നമ്മളിപ്പോ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇതൊരു ചെയ്തേക്കുന്നത് കാർഡായിട്ട് അപ്പൊ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് കാർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈ ചെയ്ത് ഇത് ഹോം ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണ് ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചാൽ സ്വിഗ്ഗി കൂലി അങ്ങനെ ഓർഡർ അങ്ങനെ കുറെ ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന കുറെ സർവീസുകൾ ഇപ്പൊ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ വീട് കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ട് ആയോണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് ഊബർ ആണ് ഊബർ വഴിയാണ് ഞാൻ എല്ലാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ക്രിസ്മസ് തീം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേക്ക് സിക്കിൾസ് കണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോം ഡെലിവറി കൂടി അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ പോരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അയച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി കേക്ക് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോ 
R サイズタニアナカクテルってなってます。Okay. ആക്ച്വലി ഒരു ബാഗ് പോലെ നമുക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ ഒരു ലോഫ് കേക്ക് കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നല്ല രീതിയിൽ റീച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പേജാണ് ഈ ബേക്ക് ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയി ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത്ര നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഫ് കേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് സിക്കിൾസും ക്രിസ്മസ് തീം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആ ഫേക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി നമുക്ക് എന്താ പറയുക ക്രിസ്മസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തീം കേക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ബേക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റും ഈ കേക്ക് സിക്കിൾസും ഈ ലോഫ് കേക്ക് ആണെങ്കിലും ഈ ക്രിസ്മസിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ